నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ హాయ్ బ్రో చలో ఫైనలీ అనుకున్నాము ఇప్పుడు చేస్తాం బ్రో ఏంటి బ్రో ఆర్జే యాంకర్ ర్యాపర్ యాక్టర్ ఇన్ని ఫీల్డ్ అసలు ఏంటి బ్రో మీరు నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు తెలియదు శివ నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి సో మార్గం ఏంటో నాకు తెలియదు ఎలా రాలో తెలియదు సో ఏ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఆ ఆపర్చునిటీ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక గోల్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏది అది రీచ్ అవ్వాలంటే నా ముందు ఏ ఏ దారి కనిపిస్తే అది చేయాలి నేను అండ్ నేను చేసిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని ట్రై చేశాను లక్కీలీ పీపుల్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ డన్ అన్ని సో అందుకనే నాకు యాక్టర్ అవ్వాలని అల్టిమేట్లీ మై డ్రీమ్ ఇస్ టు బికమ్ అ క్రేజీ యాక్టర్ ఎందులోని అంటే ఏ రంగంలోని కూడా కరెక్ట్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కనిపించట్లేదు ఎందుకు అంటే ఒక దాంట్లో ఉండట్లేదు ఎందుకు సో ఒక సామెత ఉంటది జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అని అదేంటంటే అన్ని చేయగలుగుతాడు కానీ దేంట్లో కూడా మాస్టర్ కార్డ్ అనే సామెత అది నేను అలా కాదు డలింగ్ ఇంకా యు హావ్ నాట్ సీన్ మై బెస్ట్ ఎట్ నా నేను యాక్టర్ నేను అల్టిమేట్ యాక్టర్ నేను అది నాకు తెలుసు జనాలకు ఎలా తెలుసు ఆ రోల్ పడితేనే తెలుస్తుంది అరే ఇన్ రోజులు ఎక్కడ ఉన్నారా అంటారు ఆ రోల్ పడిన తర్వాత ఇన్ రోజులు కూడా ఇక్కడే ఉన్నా తపస్సు చేస్తున్నా రోజు కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నా అది ఎప్పుడు పడుతుందా అని అంటే ఇంకా అలాంటి రోజులు ఇంకా పడలేదు నాకు పడలేదు అండి నాకు శివపుత్రుడులో విక్రమ్ గారు చేసిన రోలు డైలాగు లేని రోలు నేను ఏమనుకుంటున్నానో జనాలకు అర్థమయ్యే రోల్ డైలాగ్స్ చెప్పాడంటే ఆర్టిస్ట్ సగం జాబ్ అయిపోయినట్టే సెవెంటీ పర్సెంట్ జాబ్ అయి అయిపోయినట్టే ఆ డైలాగ్స్ తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ పెడితే చాలు డైలాగ్ లేకుండా ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద చెప్పాలి అంటే మాత్రం ఆడు తోపు మీకు యాక్చువల్లీ యాక్టర్ గా చాలా మంచి అవకాశాలు వచ్చేలేదు నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందులో ఇంకా చాలా సినిమాలు లైక్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ లో మంచి రోల్ పడింది ఇలాంటి మంచి రోల్స్ పడుతున్నా కూడా మీ యాక్టింగ్ లైక్ ఇందులో ఇండస్ట్రీలోని కంటిన్యూ ఎందుకు అవ్వట్లేదు మధ్యలో బ్రేక్లు రావడానికి అంటే ఇండస్ట్రీలోని ఏమైనా మీకు అవకాశాలు తగ్గిస్తున్నారా లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదా ఎవరి వల్ల అవకాశాలు ఆగుతున్నాయా సి అవన్నీ చెప్పుకుంటే చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ వీళ్ళ వల్ల నాకు రాలేదు అవన్నీ చెప్తే కానీ అలా ఏమి ఉండదు శివ ఎవ్రీబడి ఇస్ బిజీ ఇన్ దర్ ఓన్ లైఫ్స్ వీడిని తొక్కేయాలి అనే అంత ఎవరికి ఉండదు ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పు మనం బాగుండాలి అనుకోవడం ఉంటుంది తప్ప వాడు బాగుండొద్దని అనే వాళ్ళు నాకైతే ఎప్పుడు తగలలేదు మరి నేనే ఏదున్నా ఫాల్ట్ నా సైడే ఉంటుంది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేదేమో సో నేను బేసిక్ గా కలదలు పెట్టుకుని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే నువ్వు ఏదైనా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అడిగితే తీసి ఇంక చెప్తా సో ఐ నో వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ సో అట్లేం లేదు అంటే సి కుమారి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా యంగ్ నేను నాకు విలన్ రోల్ చేయాలని చాలిపించి పెద్ద హీరోస్ తో చేయలేను విలన్ లాగా బచ్చగాడిని నేను ఓకే చిన్న వాళ్ళకి నేను ఆ చిన్న వాళ్ళ సినిమాలు ఎలా ఎన్నో వస్తాయి పెద్దగా రావు సో నా ఏజ్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లం అయిందని నాకు చాలా డైరెక్టర్స్ చెప్పారు కలిసిన ప్రతిసారి సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఇప్పుడు జగపతి బాబు గారు చూడండి ఆయన ఇప్పుడు విలన్ అంటే ఆయన ఇంకో ఆప్షన్ లేకుండా ఆయన పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఆ స్టేచర్ ఉంది ఆ ఏజ్ ఉంది ఈ లుక్స్ లైక్ దాట్ కుమారి తర్వాత నేను బచ్చగానే ఈడు కుమ్మేస్తాడు కొడతానండి అలాంటి రోల్ రాయాలి అది ప్రాబ్లం అయింది ర్యాపర్ మనకి తెలిసిన మన తెలుగులో కానీ ఒక ఏకైక ఫస్ట్ ర్యాపర్ మీరు అంటే ర్యాపర్లు ఎక్కువైపోవడం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేయడం వల్ల మీరు కనిపించట్లేదా చీచి అట్లేం లేదు సి శివ ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేస్లో ఎవడు లేకుండా నేను గెలిచానని ఎలా చెప్తాం మనం ఎవడు లేడు అందులో అందరు ఉన్నప్పుడే మనం ఏమైనా చేస్తే మనం తోపు అన్నట్టు ఎంతమంది వస్తే అంత మంచిది దేవుడి దేవల్ల ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ర్యాపర్ అనే ట్యాగ్ ఉంది నాకు నేను ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యా ఒక నేను సినిమాలు చేయాలంటే శివ ఐ షుడ్ బి అవైలబుల్ డైరెక్టర్ కి వాళ్ళకి డేట్స్ ఇవ్వాలి అవన్నీ ఉంటాయి నేను ఒక పాట చేయాలంటే మినిమం మూడు వారాలు నేను ఆ పాట మీద వర్క్ చేయాలి షూటింగ్ ఒక వారం రోజులు చేయాలి దాని తర్వాత చాలా పనులు ఉంటాయి సో ఒక వారం నేను సాంగ్ చేసుకున్నా ఒక వారం షూట్ చేసినా ఇంకో వారం నేను దాని మీద అవన్నీ నేను చెయ్యలేక టూ మచ్ చేయలేక నేను ఐ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇది ఇది నా చేతిలో ఉన్న పని నేను ఎప్పుడన్నా చేయగలుగుతాను సో దిస్ ఇస్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ కానీ వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న పనికి నేను అవైలబిలిటీ ఉండాలనే నాకు అర్థమైంది ఇంకోటి నేను ఎప్పుడైతే సినిమాల్లో కనిపించడం మొదలు పెట్టానో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరు ఏమనుకున్నారంటే వీడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు కదా ఇంకా ఎందుకు అని చెప్పి పిలవకుండొచ్చు అండ్ సి ర్యాప్ ఎలాంటిది అంటే దానికోసం ప్లాన్ చేసి చేసేంత ఏమి ఉండద
ఎక్కడున్నావు రాగలుగుతావు అని అప్పుడే అడుగుతారు మనం ఎక్కడనో షూటింగ్ లో ఎక్కడ ఉంటాం రాలేక అలా చాలా సార్లు మిస్ అయిన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చాలా అండ్ అర్థమైంది ఓకే రాను 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 మెల్లిగా అర్థమైపోయింది మనకి ఒక దాన్ని పట్టుకోవాలని బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి ఏ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ బి మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ ఒక దాంట్లో మనం కుమ్మి పడేయాలి అంతే అది ఏంటి ఒకటి ఓన్లీ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ డాలింగ్ నాకు పిచ్చి నాకు మ్యూజిక్ ఇస్ మ్యూజిక్ నేను ఎనీ డే ఐ కెన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇట్స్ మై ఇన్ మై నేనే చేసుకోగలుగుతాను ఎవరు అవసరం లేదు నాకు దానికి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా లేదు నాకు అసలు మ్యూజిక్ రాదు ఏం రాదు అది గాడ్స్ గిఫ్ట్ నాకు అసలు కీరోని గారి దగ్గర పాడతాను అనేది పెద్ద విషయం నాకు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నా చేతిలో ఉంది పీపుల్ లవ్ డిట్ ఓకే మనం చేస్తున్నాం అంటే అది వీడు చేయగలుగుతాం నువ్వు యాంకరింగ్ ఏం చేసుకోలేదు కదా దాన్ని ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు బట్ నువ్వు చేయగలుగుతా నా కాన్ఫిడెన్స్ దీపం సేమ్ థింగ్ డాలింగ్ నేను హ్యావ్ నాట్ ట్రైన్డ్ ర్యాప్ ఏంటంటే టెంపో జడ్జ్మెంట్ మనం మంచిగా రాయగలుగుతామా ఆ పాటలో అంత కిక్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తాం ఐఎమ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ నేను హ్యాపీగా చేయగలుగుతా అది అండ్ నేను ఆమె వెరీ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ కాలేజ్ షోస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కుమ్మిపడేస్తా బిగ్ బాస్ లో వెళ్ళలేదు దానివల్ల మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడింది బిగ్ బాస్ వల్ల ఎవరికి ఏమి ఉపయోగపడదు వీళ్ళు ఎవరికి తెలీదు అంటే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది తప్ప మనం ఆల్రెడీ ఎంతో అంత పేరు ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్తే మనకి ఏం పెద్ద ఉపయోగపడదు సో సీజన్ ఫోర్ వరకు నాకు తెలిసి అందరూ కొంచెం పేరున్న వాళ్ళే వచ్చారు దాని తర్వాత నుంచి ఏమి పేరు లేని వాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి అది డెఫినెట్లీ వర్క్అట్ అవుతుంది షివ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ నాగార్జున గారు ఉంటారు అండ్ కోర్టులో మన జనాలు చూస్తుంటారు చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ నేను సినిమాలు చేస్తున్నాను అప్పటికే కుమార్ చేశా నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ రాజా మీరు కేక ఈగా చేసా మగధీర చేసా రంగస్థలం చేసా నాకు కొత్తగా ఏం ఇస్తుంది బిగ్ బాస్ అంటే నేను తక్కువ చేయట్లా దేవుడి దయ వల్ల ఆల్రెడీ నన్ను ఇంత మంది సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళా ఎన్నో షోస్ చేసాము అవన్నీ ఆల్రెడీ ఓంకార్ అన్న వల్ల నేను చాలా టీవీకి చాలా దగ్గర ఆయన షోస్ కి మ్యూజిక్ చేసా సో కొత్తగా నాకు బిగ్ బాస్ తెచ్చి పెట్టేసింది అనేది ఏం లేదు కానీ ఇదే బిగ్ బాస్ వల్ల మీకు కొంచెం నెగిటివ్ ఒక కార్నర్ లో ఒక చిన్న నెగిటివ్ ఎలిక అయ్యింది దానివల్ల ఇబ్బంది అయింది అనేది ఒకటి ఉంది ఏ లేదు 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 పాపం వాళ్ళ వల్ల నెగిటివ్ ఏం అవుతుంది చెప్పు అంటే చిన్న చిన్న ట్యాగ్లు వేస్తారు అవి ఏంటంటే అది అవి అవి కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద చిల్లరగాళ్ళు ఏదో అన్నారు అంటే అది ఓకే కానీ అంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ లో కొంచెం పెద్దవాళ్ళే మనకి ట్యాగ్ చేసినప్పుడు కొంచెం బాధ వేస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఏదన్నా అరే ఎందుకు రాలా అంటే ఆడు బాబాజీ అంటారు అంటే ఇంకా మంచి మాట చెప్పినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు బాబాజీ ఎగిరిదంతే మనిషి ఆడు అది కాదు కదా నేను గంగవ్వని తోయలేక వద్దురా బాబు నేను దిగిపోతా అంటే నేను బాబాని అయిపోయా ఎందుకు నేను తోయలేక ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాస్క్ నా దగ్గరకు వచ్చి అభిజిత్ బ్రో మీరంటే ఓకే దివి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అమ్మాయిలు కావాలంటే బాత్రూమ్ వాడుకోవచ్చు అందరికి చెప్పారు ఎవరి దగ్గర వర్కౌట్ కాలేదు నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు చెప్పాడు అభిజిత్ అభిజిత్ అంటే నాకు ఇష్టం సరే పంపిద్దాం అని చెప్పి మోనల్ని పంపిస్తే ఆమెను అటాక్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు టాస్క్ గెలిచారు ఆయన సూర్యుడు ధీరుడు అయిపోయాడు నేను ఆయన మాట నమ్మి అమ్మాయి గురించి ఆలోచించి పంపించిన నేను అధ్వాన్ అయిపోయాను అట్లా అది ఎలా డల్లింగ్ అంటే పాపం వాళ్ళకి బాత్రూమ్ వెళ్తే తప్పు కదా అంటే అంత ఇబ్బంది పెట్టొద్దని ఆలోచించాను టాస్క్ గెలవడం అవన్నీ కాదు అక్కడ అదే మనం హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్ లో ఎలా ఉంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంకోసారి బయట మా అమ్మాయిలే టాయిలెట్ పోతుంటే నేను వెళ్ళి అంబ్రెల్లా అడ్డు పెట్టండి అల్లం కెమెరాకి నన్ను తిట్టారు బిగ్ బాస్ తిట్టాడు నన్ను నో ఇది సార్ నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి చేస్తే నీకు వార్నింగ్ లో ఉండే ఏముండు అని నువ్వు ఏమైనా అనుకో నేను ఇది నేను అలా జరగనీయను అండ్ నాకు ఓకే ఇది హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్ లో తప్పు అంటే తప్పు మనం గెలవకుండా పర్లేదు డాలింగ్ మన వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవ్వద్దు సింపుల్ గా ఉంది వాళ్ళు మనకి ఒక ట్యాగ్ వేసి ఈడింతే అంటే మనకి దేవుడు వాళ్ళు ట్యాగ్ వేస్తే అంతుంది మనకి దేవుడు చూసుకుంటాడని వదిలేస్తానండి 